നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് ഇതോടെ രാജ്യത്ത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആകെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ആയി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചത് പതിനൊന്ന് പേർ ഇന്നലെ മാത്രം മരിച്ചു ഇതിൽ ആറ് പേർ നിസാമുദ്ദീനിലെ മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് നൂറ്റി രണ്ട് പേരുടെ രോഗം ഭേദമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഡൽഹിയിലാണ് ഇതോടെ ഡൽഹിയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായി രണ്ടു പേരാണ് ഡൽഹിയിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചത് സമൂഹ വ്യാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞും നീട്ടുമെന്നുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളെയും സർക്കാർ ഖണ്ഡിച്ചു അടുത്ത മാസം രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിച്ച സമൂഹ മാധ്യമ സന്ദേശം വ്യാജമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും അറിയിച്ചു ഹരിയാന പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഉത്തർപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും പുതിയ കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായി മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ഇപ്പോഴും സമൂഹ വ്യാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നൂറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പന്ത്രണ്ട് ദിവസമെടുത്തു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ വർധന അതിവേഗമാണ് സംഭവിച്ചത് നിസാമുദ്ദീനിലെ മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നിരവധി പേരിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പങ്കെടുത്തവരിൽ ആറു പേർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു ഇതോടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റുള്ളവരുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് വിവരങ്ങളടക്കം ശേഖരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ സർക്കാർ നടത്തുകയാണ് ഇൻഡോനേഷ്യ കിർഗിസ്ഥാൻ സൗദി അറേബ്യ മലേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ രണ്ടായിരം ആളുകളാണ് നിസാമുദ്ദീനിലെ മതസമ്മേളനത്തിൽ എത്തിയിരുന്നത് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇരുന്നൂറിലധികം ആളുകൾ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി ഇപ്പോഴും ഐസൊലേഷനിലാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ആൻഡമാനിൽ നിന്നുള്ള ഒൻപത് പേർക്ക് നിലവിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിലെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ മുപ്പത് ബസ്സുകളിലായി രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു എന്ന വിവരങ്ങളുമുണ്ട് ഇത് പുതിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേരെ കൊറോണ ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കി ഇതിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് ടെസ്റ്റുകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയേഴ് സ്വകാര്യ ലാബുകൾക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ടെസ്റ്റുകൾ സ്വകാര്യ ലാബുകളിലും നടത്തി ലോക്ക്ഡൌണിൽ വരുമാനം കുറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെയും ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ തെലങ്കാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളം സാലറി ചലഞ്ചും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയിലുമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത